എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ കുടൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കുടൽ ക്യാൻസർ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് വൻകുടലിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വൻകുടലിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് കോളോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് രക്തം അഥവാ മലാശയം ഈ കോളോന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലുമാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് പലതരം കാരണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് കുടലിനുള്ളിൽ ഒരു പോളിപ്പ് ഇതൊരു ചെറിയ ഗ്രോത്താണ് ഈ പോളിപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ പോളിപ്പിൽ നിന്നാണ് കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ചിലരിൽ കുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്നും കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ചില തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുടൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രായം പ്രായം കൂടും തോറും നമുക്ക് കുടൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് അമിതമായി വണ്ണമുള്ളവരിൽ കുടൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അതായത് ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തവരിൽ അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നവരിലും കുടൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുടൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ചില ജനിതകമായ അസുഖമുണ്ട് ഇതിലൊരെണ്ണമാണ് കുടലിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പോളിപ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഈ തരം പോളിപ്സ് ഉള്ളവരിൽ കുടൽ ക്യാൻസറിന് സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് പിന്നെ ചിലതരം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും കുടലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഇതുള്ളവരിലും കുടൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റിസ്ക് കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറിയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കുടൽ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഈ കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സാധാരണ കാണിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മലം പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് ഈ ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റു ചിലരിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായി എന്നും വരാം സാധാരണ ഇത് മലവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് പല കളറിൽ കണ്ടു എന്ന് വരാം സാധാരണയായിട്ടുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ ചിലപ്പോൾ മലം ഒരു തരം കറുപ്പ് കളറിൽ പുറത്തോട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം കറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡിലൊക്കെ ഉള്ള ടാർ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ കറുപ്പ് കളറിൽ ഇത് പുറത്തോട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇതും ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മലവിസർജന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വരിക കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിളക്കമാണ് അതായത് വയറ്റിൽ നിന്ന് കൂടെ കൂടെ പോവുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചിലരിൽ മലബന്ധം ഉണ്ടായി എന്നും വരാം ചിലരിൽ കുറച്ചു കാലം ഡയറിയ കുറച്ചു കാലം മലബന്ധം ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഡയറിയും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഒന്നും ഈ കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല പക്ഷെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഇത് നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മലം പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ കഫം പോലെയുള്ള സാധനം പുറത്തു വരിക മല വിസർജനത്തിന് ശേഷം മല മുഴുവൻ പുറത്തോട്ട് പോയില്ല എന്ന് തോന്നുക പിന്നെ അടിവയറ്റിലിരുന്നൊരു വേദന ഈ ലക്ഷണങ്ങളും കുടൽ ക്യാൻസറിൽ കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ട്യൂമർ വലുതാകും തോറും കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാം ഈ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഒട്ടുമിക്കവരിലും വിളർച്ചയുണ്ടാകാം അതായത് അനീമിയ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാകുന്നത് മൂലം ക്ഷീണം പിന്നെ ആകെ ഒരു വല്ലായിക ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പിന്നെ വണ്ണം കുറഞ്ഞു പോവുക ഭക്ഷണത്തിനോടൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കുടൽ ക്യാൻസറിൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വളരെ വലുതായാൽ കുടൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ തുളയുണ്ടായിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടു
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നേ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫയൽസിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതേ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ആ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞത് എന്ന് ശരിയാണ് ഈ ഫയൽസിൻ്റെയും ഫിഷറിൻ്റെയും കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടലിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്ന ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തിരി സാമ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇത് എന്ത് അസുഖമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചികിത്സ എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ വഴി അവർക്ക് പൈൽസ് ആണോ ഫിഷറാണോ എന്നൊരു പരിധിവരെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല അവർക്ക് ഇത് പൈൽസ് ആണോ ഫിഷ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കും ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊളോണോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറ ടെസ്റ്റാണ് ഇത് ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് കുടലിലിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുടലിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ പോളിപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ആ അബ്നോമലായി കണ്ട ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സാമ്പിൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിനടിയിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കുടൽ ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കുടൽ ക്യാൻസർ ആണ് എങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരും കാരണം ഈ കുടൽ ക്യാൻസർ എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണിത് പിന്നെ കുടൽ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കീമോതെറാപ്പി റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്നീ ചികിത്സാ രീതികളാണ് സാധാരണ കുടൽ ക്യാൻസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുടൽ ക്യാൻസർ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നൽകുന്നതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രക്തസ്രാവമോ അതുപോലെ തന്നെ മലവിസർജന പാറ്റനിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രായം എത്തുമ്പോൾ ചില തരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക കാരണം അവർക്ക് മലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കി